Jo, einen wunderfreundlichen Patrick hier. Im Rahmen meiner analogen fotografie videoreihe kommen wir wieder mal zu einer richtig schönen Spiegelreflexkamera. Ihr habt es unten eh schon gesehen. Ich habe es ja eh schon besprochen, dass ich es ja irgendwann mal präsentiere. Jetzt habe ich es endlich mal geschafft. Aber wenn es euch interessiert, bleibt es einfach dran. Was habe ich denn heute da? Ich habe gesagt, ihr habt es unten eh schon gesehen. Die Pentax SF7. Eine schöne Spiegelreflexkamera. Relativ schwer, muss ich ehrlich sagen. Oh, was gibt es im Großartig zum Sagen? Gebaut 1988 bis 1991. Äh, Integrierter Blitz. <lacht> Hat ähm, Batterie noch keine drin. Hat der C. Äh, CR5 Batterie drin. Hier unten sieht man noch. Ich mache mal schnell auf, wenn ich es hinbekomme. So. Da ist das Batteriefach. Ja. Ich sag mal, das ist so eine Art halbautomatische. Man kann hier an dem Objektiv das A einstellen für Automatik. Und dann kann man hier, wenn der Batterie drin wäre, über den Mode-Knopf dann hier einstellen die Belichtungszeit. Oder man stellt sich die Blende eben ein und das Gerätchen macht, kann man sagen, seine Belichtungszeit selber. Das ist so im Groben und Ganzen eigentlich so ziemlich alles. Hat noch drei Modi, Selbstauslöser, Einzelaufnahme äh, mehrfach oder Continuous äh, Aufnahme, mehrere Bilder hintereinander. Und was gibt es sonst noch? Hier kann man noch einen externen Blitz hinzuziehen, wenn man möchte. Eigentlich ganz nett, muss ich ehrlich sagen, was halt bei der Kamera richtig schön ist. Die hat halt ihr Display hier wirklich direkt auf der Mitte, also auf den Prismen selber. Und finde ich ganz witzig. Habe ich in der Form, wie ich weiß, auch noch nie gesehen. Ne, die sind meistens immer an der Seite irgendwo. Na gut. Dann würde ich sagen, hau ich doch einen Film rein und dann sehen wir uns nachher wieder. Jo, das Wetter ist heute nicht so prickelnd. Man sieht es ja ein bisschen, es luftet, es ist grau, es ist bäh. Ich schwenke mal ganz kurz rüber. Jo, mein Nachbar tut auch schon der Mist rausfahren. Also auf Deutsch, es wird Regen erwartet. Es hat aber auch geheißen, es regnet heute. Äh, nichtsdestotrotz haben wir uns gedacht gehabt, wir gehen zum Missener Dorffest. Das ist so ein Stadelfest, wo man einfach gemütlich ein bisschen die Musik hören kann, ein bisschen ähm, ja, zünftig zusammenhocken kann und wir alle trinken natürlich und da geht natürlich die Pentax Kamera mit. Ein, zwei Bilder habe ich schon gemacht gehabt, äh, schauen wir mal, ob sie was geworden sind und ich würde sagen, schmeißen wir uns in Schale und es geht jetzt dann langsam los, bevor es wirklich zum Regnen kommt. Jo, dann machen wir uns doch mal auf den Weg. Ha, hoffentlich hält das Wetter noch, zumindest mal bis wir wieder zu Hause sind. Wir haben eh nicht vor, lange zu bleiben. Steffi hat sich wie immer schick gemacht. Gell? Jo, und dann schauen wir doch einfach mal, was das Dorffest bzw. das Stadelfest alles so bietet. Gut, dann würde ich sagen, dann melde ich mich einfach später nochmal. Bis dann.
sind wir angekommen. Es war jetzt doch nicht am Start von ursprünglich geheißen. Und äh, auf jeden Fall, äh, ich habe mit jemandem gesprochen gehabt und die hat auch gesagt, gehabt, äh, dieses Mal ist es hier oben und nicht unten im Stadel. Das ist jetzt mal nur so ein Versuch. Für mich soll es gerade recht sein, ich brauche nicht so weit heimlaufen. Gut, dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Lang werden wir eh nicht bleiben, aber schöne Fotos werden wir machen. Also, äh, 21 Bilder sind gemacht und jetzt würde ich sagen, ähm, machen wir noch ein paar Bilder und dann melden wir später noch. Regnen fängt jetzt auch an, ist auch blöd, aber mal was wollen wir machen. Vielleicht mal noch ein, ein paar äh, Fotos von der Band und dann schauen wir mal. Den Film kriege ich auf jeden Fall voll und dann werden wir ihn nachher dann auch noch entwickeln. Also dann melde mich wie immer später und genieße noch mal mein halbes Bier. Ja. Jo, 
der Film ist voll. Ja, Mir ist der übrigens ist auch. Voll. Ja, sie ist auch voll. <lacht> <lacht> ja, so viel haben wir gar nicht getrunken gehabt. Wunder mich eigentlich. Mir ist übrigens auch aufgefallen, ich sag öfter Yo. Naja, no. macht ja nichts, ist ja gut. Ist halt so mein Ding. Wie gesagt, der Film ist voll, den werden wir noch entwickeln. Und dann schauen wir mal, dass dann ein Haufen hübsche Fotos rauskommen. Und dann würde ich einfach sagen, ja, melden wir uns beim Fazit wieder. Also dann, bis später. Jo, Dorffest ist vorbei. Ihr wisst ja, Einleitung und Fazit habe ich jetzt gerade miteinander auf oder nehme ich gerade hintereinander auf. Es ist auch am nächsten Tag in der Früh. Wir sind ja gestern Abend heimgekommen. Dann haben wir noch, habe ich noch den Film entwickelt. Dann kam noch der AB, haben wir noch einen Spieleabend gemacht, ein paar Karten, also ein bisschen Kartenspiele gemacht. Und äh, jetzt habe ich es geschafft, die Bilder einzuscannen. Also das Dorffest, kann man sagen, war gestern in dem Fall. So schnell bin ich dann auch nicht, dass ich dann, äh, kann man sagen, das Video am gleichen Tag präsentieren kann. Manchmal schaffe ich es, manchmal nicht. Also das Dorffest war gestern. Gut, aber zur Kamera. Ich mag sie. Ich finde sie gut. Mir gefällt sie. Ich habe sie damals, glaube ich, auch auf dem Flohmarkt gekauft, für einen Apfel und Ei. Ähm, deswegen hat auch einer meiner Follower gesagt, hat, warum mach mal ein Video dazu. Ich finde die wirklich gut. Der einzige Nachteil, aber vielleicht liegt es einfach auch am Alter. Ich meine, ich brauche nichts äh, verschönigen. Das Ding ist auch 25 Jahre alt. Ne, 35 Jahre alt sogar. Oder fast ein bisschen. Ja, fast 35 Jahre. Äh, der Autofokus vom Objektiv funktioniert nicht mehr so, wie er sollte. Äh, ich habe jetzt alles manuell fokussiert. Hat aber auch recht gut geklappt. Die hat ja Gewicht, das habe ich ja vorhin schon gesagt, aber dennoch recht gut, ich sag mal, griffig, gefällt mir auch gut und sie macht irgendwie was her, ich weiß nicht, durch das, dass halt natürlich der, ähm, die Bedienelemente oder beziehungsweise das Display hier genau in der Mitte ist, sie sieht halt etwas anders aus als andere Kameras und das ist ja auch in Ordnung, so soll es ja auch sein. Gell? Ansonsten, wenn ihr sie mal günstig her äh, bekommt, ich glaube im Netz wird die zwischen 30, 40 und bis nach oben hin gehandelt. Wenn ihr dadurch zufall mal ein schönes Modell äh, schnapponieren könnt, greift zu. Also ich sag, die ist es wert. Es ist die ab, äh, laut Internet die abgespeckte Version einer SFX von Pentax. Da ich die SFX nicht kenne, kann ich mir jetzt da kein Urteil darüber bilden. Aber vielleicht besorge ich mir mal eine, wenn ich günstig eine bekomme. Und dann kann man ja mal da ein Review dazu machen. Gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen nach oben, Segler. Und ich wünsche euch gut Licht. Das Wetter heute ist echt beschissen. Also werde ich heute wahrscheinlich nicht viel machen können, aber macht ja nichts. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.